foam. Uh, I'd like to <clears throat> um, review a little bit about what we have covered so far. Хотел бы сделать небольшой обзор того, что мы прошли. We are teaching on the Holy Spirit. Мы у нас тема о Духе Святом. And we actually have six different lessons. И в принципе на шесть разных уроков. And we've done four lessons so far. И до сих пор мы прошли четыре урока. And each, the title of each lesson is a question. И название каждого урока звучит в виде вопроса. The first lesson asked, "Who is he?" Первом уроке был вопрос, кто он. And we see that he is our helper. И мы видели, что он наш помощник. Our friend. Друг. And our God. И наш Бог. The second lesson asked, "Is he a person?" Второй урок является ли он личностью? And the answer is yes. Ответ да. He has a soul. У него есть душа. He has a mind, a will, and emotions. И душа его это разум, эмоция, воля. Yesterday, the third lesson we ask, is he Pentecostal? Вчера следующий урок был, является ли он пятидесятническим? And we looked at what is Pentecost. Мы рассмотрели, что такое пятидесятница. What happened at Pentecost? Что произошло на пятидесятницу? And can I experience Pentecost? Не могу ли я испытать пережить пятидесятницу? And then the fourth lesson yesterday. И вчера, и вчера четвертый урок. The title was, "Does he baptize?" Вопрос был, крестит ли он? And we found there are three baptisms. И мы видели, что есть три вида крещения. Salvation, спасение, which is the baptism the Holy Spirit does in baptizing us into the body of Christ. Так крещение духом святым в тело Христова. There's a baptism in water. Также крещение водой. And the baptism in the Holy Spirit. И крещение в духе святом. Today, the title of the lesson is, "Is he charismatic?" Сегодня название урока является ли он харизматичным? What does the word charismatic mean? Что означает слово харизматичный? Well, it comes from a Greek word. Это от греческого слова. And it means gifts of grace. И означает дары благодати. What is grace? Что такое благодать? There are three words. Maybe we should consider grace. Может быть три слова есть. And mercy. Благодать и милость. And justice. И справедливость. Правосудие. Grace is something God gives us that we do not deserve. Благодать то, что Бог дает нам чего мы не заслуживаем. So these charismatic gifts. И эти дары харизматические. Are gifts that we don't earn, that we don't really deserve. Дары, которые мы не заслужили, на самом деле не заслуживаем. We don't have to work hard for them. И мы не должны как бы тяжело слишком прикладывать усилия. It's a gift of God. Это дары Бога. When you were a child. Когда вы были детьми. Perhaps your mother said, "If you work very hard, I will give you a present." То, наверное, мама вам говорила, что если будешь стараться хорошо, то ты получишь подарок. Если будешь хорошо учиться, будут хорошие оценки в школе. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an ice cream cone or something like that. Maybe she'd give you an So just because God loves us and He wants the best for us, просто потому что Бог любит нас и хочет лучшего для нас. He gives us these gifts. Он дает нам эти дары. And it is the Father's good pleasure to give us the Holy Spirit. И это удовольствие для Отца, когда Он дает нам Дух Святой. So remember, 
we don't deserve these gifts. Поэтому помните, что мы не заслуживаем этих даров. I said there were three words we should know. Как я сказал, три слова мы должны знать. Grace. Благодать. The second is mercy. Второе, второе слово милость. Mercy is getting uh, Okay. Uh, mercy is not getting something that we should have gotten. Like uh, for example, милость, if, if we do something wrong, милость это не получить то, что мы заслуживаем. Например, если сделали что-то неправильно, and we should get God's judgment, и мы должны получить Божий суд. But God doesn't get us what we should have gotten for that wrong. Но Бог не воздает нам так, как мы должны быть. That is mercy. Не, не такого возмездия, как его должно быть. Это милость. That, yeah, okay. Uh, mercy is like um, uh, if you were to go out and uh, uh, rob a store. Если вы пойдете куда-то и Ограбите магазин. Что-то украдете. Uh, Но no. <laughs> okay. судья проявляет милость к вам. And, uh, И судья не отправляет вас в тюрьму. Says, Он говорит, ты поступил неправильно. Но ты можешь быть свободным. That's mercy. Это милость. Можно ли сказать, что милость это не по нашим делам? Can we say that mercy is uh, what is like reward not according to our deeds? What yes. we get not according to our deeds? Right. God has had mercy on us. Бог оказал милость нам. Because we were all sinners. Проявил милость к нам, потому что все мы были грешниками. Все мы поступали неправильно. И мы заслуживали Божий суд. Not, uh, Но Бог не осудил нас. Uh, the, the us, uh, кровь Иисуса очищает нас. И мы праведны в Его глазах. And we have received God's mercy. И мы приняли, получили Божью милость. And the third word is justice. Третье слово это справедливость. Uh, and that is getting what we deserve. Это означает получать то, что мы заслуживаем. So those three words we should understand the, the meaning of those three words. Поэтому мы должны понимать значение этих трех слов. So the the gifts that the Holy Spirit gives are Grace gifts. И поэтому дары Духа Святого это дары благодати. They're gifts that we don't deserve. Дары, которые мы не заслуживаем. They're gifts that we don't have to work hard to earn. Дары, ради которых нам не надо слишком много потеть, чтобы их заслужить. God gives them to us because He loves us. Бог дает их нам, потому что любит нас. And He wants to see the very best in our lives. И Он хочет самое лучшее видеть в нашей жизни. Here is a definition of uh, charisma. Вот еще определение харизма, харизма. Remember, charisma is a Greek word that means grace gifts. И как вы помните, харизма греческое слово означает дары благодати. Charisma is the instantaneous enablement enablement of the Holy Spirit. Харизма это мгновенная мгновенная способность данная Духом Святым. In the life of any believer, в жизни любого верующего, to exercise a gift for the edification of others, чтобы применять этот дар для назидания других. And I want to emphasize that all of these gifts are meant to bless other people. И хочу упомянуть, что все эти дары предназначены для благословения других людей. They're not really for our own benefit. На самом деле эти дары не для наших, не для нашей пользы, не для. God gives them to us to be able to bless other believers. Но Бог дает их нам, чтобы это было благословение для других верующих. 
In 1 Corinthians 12, verse 1, Paul says, Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Не хочу оставить вас в неведении. И Павел хочет, чтобы мы знали об этих дарах духовных. Кому была написана книга послания Коринфянам? Коринфянам. Конечно, она была написана церкви в Коринфе. We have we have a joke sometimes in English. In 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 the history. History. Sometimes they ask when was the battle of 1812 fought. Ah, спрашивают, когда произошла битва 1812 года. And some students go. А другие студенты сидятки. So this is obvious, isn't it? Поэтому это очевидно. The book of First Corinthians was written to the church in Corinth. И книга Первой Коринфянам церкви адресована в Коринфе. Now, uh, do you know anything about the city of Corinth? Что-то вы знаете о городе Коринф? Это был город порт. It was a port city. Okay. Uh, там было очень распространенный бизнес uh, женский. Проституция. Да. Проститутшн. Да. Окей. Lots of that. All right. Very good. All right. It was a very um, important city. Это был очень важный город. A busy city. Такой занятый город. And a very wicked city. Очень нечестивый город. Uh, the temple of a goddess was there, Aphrodite. Храм Афродиты был там. And uh, Does anybody know what Aphrodite was the goddess of? И Афродита богиня чего была? Блуда, fornication. Okay. Goddess of fornication. Yes, Aphrodite was the goddess of, we might say, the goddess of sex and lust. А мы бы сказали богиня секса и похоти. And they had many, many, I think, 500 temple prostitutes. И там было 500 храмовых проституток. И мужчины шли туда, переспали, ну, спали с проститутками. И я думаю, они это называли религиозное переживание. I was talking to my wife yesterday, and she said many men consider sex a religious experience. Я говорил один день с моей женой, она говорит, да, многие мужчины считают секс религиозным переживанием. It was also um, another idol in in this city. В том городе был еще один идол. Uh, was money. Деньги. Greed for money. Uh, любовь к деньгам. So the two big things in Corinth that they uh, Uh, that was idolatry in people's hearts. Поэтому как бы два два основных бога или либо идолопоклонство секс и деньги. Now, isn't it interesting? God wants to bless us. Интересно, что Бог хочет благословить нас. God wants us to have a full and abundant life. Бог хочет, чтобы наша жизнь была в полноте и в достатке. Он хочет, чтобы мы были счастливы. And uh, having someone that you love very much, и когда кто-то есть у вас, кто очень вас сильно любит, that you can express your love through sex, и так что вы можете проявлять свою любовь через секс, that is God's plan for our lives. Это Божий план для нашей жизни. And God wants to bless us financially. И Бог хочет благословить нас финансово. He doesn't want us to be um, Poor and not have enough money to buy food for our family. Он не хочет, чтобы мы были бедными и чтобы не хватало денег для еды для семь на еду для семьи. He wants to bless us. He wants to us to have an abundant life. Он хочет благословить нас, чтобы наша жизнь была в достатке, в изобилии. And so these two things that were idolatry in Corinth. Поэтому эти 
uh, эти две вещи, которые были идолопоклонством в Коринфе. God, Если мы живем uh, для Бога, то anyway. Он хочет это дать по-любому. Но все то люди искали за пределами Бога, то есть из Божьего контекста. So, um, the, the Christians in Corinth uh, faced many problems in, in dealing with people in the world. And some of those problems crept into the church. Problems regarding sex and money. So Paul was writing to correct some problems in the church. There is actually another letter Paul wrote to Corinth that we don't have. In 1 Corinthians 5, verse 9, He says, I wrote to you in my epistle. Он говорит, я написал вам в моем послании. And that is evidently a previous letter he had written to them. Очевидно, это предыдущее письмо, которое было написано еще раньше этого даже. And then I think they probably returned the letter, maybe asking some more questions. Невозможно, они потом даже возвратились к тому посланию и больше еще вопросов задали. Because in one place Paul says, now concerning the questions that they had asked. Потому что он так говорит, ну, а теперь давайте перейдем к тем вопросам, которые вы задавали. So, the Corinthian church needed instruction in the gifts of the Holy Spirit. И Коринфская церковь нуждалась в наставлении в отношении духовных даров. Now, remember, these gifts had been going on for several years. И помните, что эти дары уже многие годы проявлялись. С тех пор, как был излит Дух Святой на День Пятидесятницы. Но они неправильно использовали некоторые дары. So Paul was writing about the gifts of the Spirit so that they would understand the proper use of them. Поэтому Павел писал о духовных дарах, чтобы они правильно поняли, как использовать их. Let's turn to 1 Corinthians chapter 12 now, please. Первая Коринфянам 12 глава. Okay, verse 1. Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и дарах духовных. And then in verse 4. Затем в четвертом стихе. There are diversities, diversities of gifts, but the same spirit. Дары различные, но дух один. There are differences of ministries, but the same Lord. Служения различные, а Господь один и тот же. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. Действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Но каждому дается правление Духа на пользу. Now there's a number of things I'd like to point out in these verses. Я бы хотел указать на несколько вещей в этих стихах. Verse four talks about gifts. В четвертом стихе говорится о дарах. And that is charisma, grace gifts. И это харизма, дары благодати. Verse five talks about ministries. Пятый стих говорит о служениях. And I believe this is talking about offices. Such as apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Я думаю, что здесь говорится именно о таких как бы основных основополагающих видах. Это как пастора, евангелисты, учителя, пророки. And verse six talks about activities. И в шестом стихе говорится о действиях. And there are nine manifestations of the Spirit 
и девять проявлений Духа Святого, которые описываются в этой главе. And the Greek word here for activities is energema. Energema на греческом означает действие. And that's where in English we get the word energize. И это слово от производит слово energize на английском или давать энергию. I don't know if it sounds that way in your language or not, but uh, uh, so the Holy Spirit wants to give us divine energy. Поэтому Дух Святой хочет нам дать божественную энергию. Notice also we clearly see the Trinity, the the three parts of the Godhead in these verses. Также заметьте, мы видим троицу, три лица, три личности Бога. Verse four is Spirit. Дух Verse five is Lord. Господь, that would be Jesus Christ. Иисус Христос. And verse six is God. А в шестом Бог. So we see the Trinity mentioned here also. Мы также видим это упоминание Троица. All right, uh, let's read now about the uh, the gifts of the Spirit. Давайте прочитаем об этих дарах Духа. And if you would please read verses seven through eleven. Из 7 по 11. Но каждому дается правление Духа на пользу. Одному дается Духом Слово мудрости, другому Слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцеления, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение Духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие, сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Okay. Uh, does everyone have an outline that uh, describes the points we're talking about today? Mm -hmm. Okay, good. All right. Um, <clears throat> First of all, I'd like to emphasize that these are supernatural gifts. Во-первых, хочу сделать акцент на том, что это сверхъестественные дары. These are not natural abilities. Это не природные способности. Так что как вы можете в природном плане, в природном смысле, естественно, применять это. For, uh, И они не только, не просто для uh, великих лидеров или суперзвезд. Они для каждого. And God's desire is that every one of you walk in some of these gifts. Божье желание в том, чтобы каждый из вас применял некоторые из этих даров. And remember, the purpose is to edify the body of Christ. И помните, что цель в том, чтобы назидать тело Христова. The gifts don't belong to us. Дары не принадлежат нам. They are the Holy Spirit's. They are the gifts of the Holy Spirit. And they belong to Him. And He gives them out as the need arises. Uh, it's not like you own this gift. And you can operate it any time you want. The way it works is that the Holy Spirit gives them out но вот как это происходит? Дух Святой раздает их event, uh, на, во время определенного события, происшествия, когда возникает потребность. Um, <coughs> Uh, strongly than others. Возможно, у вас будут некоторые дары, которые могут проявляться у вас сильнее, чем другие. But don't think that you own that gift. Но не думайте, что вам эти дары принадлежат. It's only that the Holy Spirit uses you in this way. Но только когда Дух Святой будет вас использовать вас таким образом. So it's God's desire that all of us operate in these gifts of the Spirit. И это Божье желание, чтобы все мы а, оперировали, либо применяли эти дары, все эти дары. 
Now, the gifts of the Spirit are divided uh, easily into three different groups. And you see that in your outline. The first group are discerning gifts. And you could also call these uh, perceiving gifts. Okay. Are these words clear in, in your language? Okay. Um, Let's look at the first gift, the word of knowledge. Давайте первый из них посмотрим слово знание. And this means to know something specific. Это означает что-то знать. Without having learned it by natural means. Знать что-то определенное без того чтобы это изучить естественным образом. So uh, when the Holy Spirit drops a thought in our minds. Поэтому когда Дух Святой какую-то мысль нам дает наши мозги. And we have no natural means of knowing that before. И у нас нет никаких естественных способов, как мы могли бы это узнать раньше. Let's think of an example in Jesus' life. Подумаем о примере в жизни Иисуса. When he was in Samaria and talking to a woman at the well. Да, он был в Самарии, разговаривал с самарянкой у колодца. She said, I husband. Она сказала, у меня нет мужа. And the Holy Spirit gave him a word of knowledge. И Дух Святой дал ему слово знания. And he said, that is correct. Он говорит, да, это правда. You don't have a husband. У тебя нет мужа. But you've had five husbands and the man you're living with now is not your husband. У тебя было пять мужей, и тот, с кем ты живешь, тебе не муж. And she said, "Sir, I perceive you are a prophet." And I said, "Da, sir, I see that you are a prophet." So that's an example of a word of knowledge. It's a primer slova znanja. Knowing something that that in the natural we would have no way of knowing. Znat što to što bi istinom obrazom nikak ne možno bilo bi uznat. The second gift. Taroj dar. Discerning of spirits. Razlicenje duhov. And this means to be made aware of the presence of a demonic spirit. И это означает быть осведомленным о присутствии демонического духа. The Greek word is diakrisis. Сегодняшнее слово diakrisis, which means judging through. Что означает видеть сквозь. So it means you can see through the natural to the supernatural. То есть видеть видеть сквозь естественное и увидеть сверхъестественное. Now notice it's not the gift of discernment. И заметьте, это не дар развлечения. Because a lot of people think, well, I'm very discerning. Потому что многие люди думают, я очень у меня есть способность к развлечению. But it's it's not the gift of discernment. Но это не дар развлечения. It's the the ability to discern evil spirits present in someone. Это способность различать злых духов, которые в ком-то есть. Поэтому нет дара развлечения. Но развлечение злых духов. И в 16 главе книги Деяния Пол был в Филиппах и проповедовал Евангелие. And there was a slave girl that followed them around. И там была девочка служанка, которая постоянно за ними ходила. You can see this in verse seventeen. Семнадцатом стихе это записано. And this girl followed Paul around and said something that sounds innocent. И постоянно ходила за ними и говорила что-то очень такое безобидное. She said, "These men are servants of the Most High God." И говорила, эти мужи это слуги. Who proclaim to us the way of salvation? И они провозглашают для нас путь спасения. Now, doesn't that sound like a good thing? Как вам кажется, разве это не хорошо то, что она говорила? If you were in a strange city preaching the gospel, если бы вы были в незнакомом городе проповедовали Евангелие, somebody was following you, saying, "These people are telling us the truth. Listen to them." И кто-то бы следовал за вами и говорил: "О, эти люди говорят правду. Слушайте их." Sounds like a good thing, doesn't it? Очень хорошо все выглядит, не так ли? But Paul could tell 
that this girl was operating with an evil spirit. Но Павел мог увидеть, что в этой девочке был злой дух. In fact, uh, she had a, uh, a spirit of divination. Кроме того, у нее был дух прорицания в ней. And she brought a lot of money into her masters by fortune telling. И много денег приносил хозяевам посредством предвещания. So after Paul got tired of this girl following them around. И спустя некоторое время Павел уже устал от этой девочки, которая не ходила, и приказал духу выйти из нее. And then her owners were upset. И затем ее хозяева огорчились. Because they had lost their means of making money with this girl. Так как с ней они потеряли средства к существованию, заработок. So this is an example of discerning of spirits. И это пример различения духов. Uh, <coughs> the uh, the third uh, gift in in this area discerning gifts в этой сфере различения духов is word of wisdom в этой сфере духовных даров это слова мудрости and this means God gives you a definite answer or a solution for a particular event. И это значит, что Бог дает определенный ответ или решение для какой-то проблемы. Um, и пример из жизни Иисуса. Это Иоанна 9 глава. И тогда Иисус исцелил слепорожденного человека. And the Pharisees were arguing the merits of, of this healing. И фарисеи спорили по этому поводу. And downplaying uh, the power of Jesus' ministry. И пытались как бы принизить силу служения Иисуса. And God gave uh, this blind man a word of wisdom. И Бог дает этому слепорожденному слово мудрости. He said, since the world began, it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who has been blind from birth. Что от начала сотворения мира не слыхал никто, чтобы кто-то открыл глаза слепорожденным. If this man were not from God, he could do nothing. Если бы этот человек не был от Бога, он бы ничего не смог сделать. So perhaps you have had uh, a difficult problem face you. Поэтому, возможно, у вас возникла трудная проблема. И вы молились об этом. Sudden, mind, и вдруг внезапно мысль возникает в вашем разуме. Так что это дает очень ясный ответ на эту проблему. Это слово мудрости. Знать, что делать в определенной ситуации. Okay, let's go on to the second group of gifts. Давайте перейдем ко второй группе даров. And these are declarative gifts. Это дары провозглашения. Or proclaiming gifts. It's the same in Russian. Okay. Uh, the first is prophecy. Первое пророчество. Prophecy is a message of encouragement from God through a person. Пророчество это послание, это ободрение через человека. To another person or a group of people. От Бога через человека к второму человеку либо группе людей. So its its purpose is to encourage. И цель этого пророчества в ободрении. In uh, in First Corinthians 14. Первая Коринфянам 14 главе. It describes it in three different ways. Там тремя разными способами описано. It says prophecy is for edification. Там говорится пророчество для наставления. For exhortation. Для увещевания. And for comfort. И для утешения. So overall, the prophecy is given to encourage people. Поэтому в общем пророчество дается для ободрения людей. Or you might think. God gives us a word of prophecy to put courage in the hearts of other people. Либо также мы можем это сказать, Бог дает пророчество, чтобы получается там созвучные слова в английском языке ободрить или же дать смелость в сердце человека. 
encourage, ободрить, courage, смелость. Does that work in, in Russian? I explained. Okay, all right. In English, it's almost the same word, courage and encourage. Courage and courage, <laughs> это похожие слова, смелость и ободрение. Okay, um, <coughs> God is an encourager. И Бог ободритель. And he wants to see us do well. He wants to encourage us. Do you remember when Jesus was baptized? The Holy Spirit came in the form of a dove. And there was a voice from heaven. And God said, This is my beloved son in whom I am well pleased. Another place he says, well done, good and faithful servant. About a month ago, I went on a men's retreat. And I was seeking the Lord about several things. Я искал Господа в отношении нескольких вещей. One of them uh, was the possibility of retiring. Один из этих как бы вопросов это возможность уже ухода на пенсию. I'm I'm at the age in America where a person can retire. И я уже в том возрасте, когда человек уходит на пенсию. And uh, I uh, I have been an arborist. Uh, I own a tree service company and work on trees. And we're doing what with trees? Oh, uh, uh, cutting off limbs that are dead, uh -huh. removing uh, dead trees, uh, like cleaning the territory, uh, feeding the trees, anything uh -huh. that a tree needs, I, I can do it. У меня получается компания с такая связанная с деревьями. Мы то есть вырубаем, рубим под Саживаем новые, питаем, даем корм, все связано в этой сфере. Не уверен, что у вас даже есть такое. But I was seeking God on uh, uh, if it was His will for me to retire. Я искала Божьей воли в отношении того, должен ли идти на пенсию. So on this retreat, we had one day of fasting where we were. Just isolated and all alone. И на том ретрите один день мы вообще были изолированы, и этот день был поста. And one of the things we had to do on this uh, day of fasting. И что мы должны были делать в тот день поста? Was to write a letter to God. Это написать письмо Богу. And so I did. I I wrote to God and asked Him about, is it okay if I retire? И поэтому я так и сделал. Написал письмо, спросил он хорошо. Согласен, чтобы я шел на пенсию. И затем нам надо было еще написать письмо от Бога к себе. So Поэтому я потом написал, что как чувствовал, Бог говорил у мне, обращался ко мне. И я на самом деле чувствовал, что Бог говорил в моем сердце, когда писал письмо то. And everything in that letter was so encouraging. И все в том письме было так ободряюще для меня. And one of the things God told me was exactly what I read here. И то, что Бог сказал мне тогда, именно точно, что здесь написано. He told me, "Well done, good and faithful servant." Он сказал мне, хорошо, добрый, верный раб. And he said he was pleased with my life. И сказал, что ему нравится моя жизнь. And he said it was okay to retire. Он сказал, и что согласен, чтобы я шел на пенсию. And relax for a few months. Расслабился на пару месяцев. And when I was ready for a greater adventure to come seek His face again. Again. To to seek God when I was ready for a greater adventure. Like. И я когда буду когда. For for a new phase of my life. Да, как бы расслабиться на пару месяцев, а потом возвращаться, искать Бога снова и как бы снова в, в новый какой-то вид путешествия вступить жизненный, жизненное путешествие такое, новую фазу. So probably I will not be working on trees anymore. Поэтому вероятно я больше не буду работать с деревьями. 
But maybe I will be traveling in the nations and teaching. Но может быть я буду путешествовать везде и учить. But God is an encourager. И Бог является ободрителем. We are His sons. И мы Его сыновья. His daughters. И дочери. And He wants to see the very best for us. И он хочет самого лучшего для нас. And just like we would our children, we put our arm around them. Так же, как и с нашими детьми, мы так поставим на них руку свою, похлопаем по плечу и скажем, о, молодец, у тебя получится. И Бог также поступает с нами. И Бог хочет, чтобы мы дар пророчества использовали для ободрения других людей. In Numbers 11:29, числа 11:29, it says, "Oh, that all the Lord's people were prophets." Там говорится, "Ой, если бы весь Божий народ был пророком, пророками." And that the Lord would put His Spirit upon them. Чтобы Бог вложил свой дух на них. And that is exactly what happened on the day of Pentecost. И это же и произошло в день Пятидесятницы. God put His Spirit upon all the disciples. Когда Бог вложил дух свой на каждого, каждого из учеников. They all could prophesy. И все они могли пророчествовать. Okay, the second declarative gift. Второй вид вид дара провозглашения. Is tongues. Это языки. And this is a message from God in a language unknown. To the person who's speaking. И получается, это послание от Бога на незнакомом языке для говорящего человека. Let's read First Corinthians fourteen twenty-seven and twenty-eight. Первое Коринфянам четырнадцать двадцать семь двадцать восемь. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то по разни. Один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви. Говори себе и Богу. Окей, so um, uh, I'd like to also read um, in uh, chapter 14 verse um, 4 and 5. Еще та же глава, 4-5 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Окей. Who in the Bible do you think spoke in tongues more than anyone else? Кто вы думаете больше всех больше всего говорил языками? Paul. Paul, yes. Павел. In the same chapter, Paul says, "I speak in tongues more than any of you." Он говорит, я говорю языками больше, чем каждый из вас. And Paul wanted. Every believer to speak in tongues. И Павел хотел, чтобы каждый верующий говорил языками. Now I believe Paul had. I I believe he was the most powerful apostle in the New Testament. Я думаю, что он был также самым выдающимся апостолом в Новом Завете. He wrote the majority of the uh, the letters, the epistles in the New Testament. Так как он написал большинство посланий в Новом Завете. And he had great revelation from God. У него были великие откровения от Бога. He even had mysteries that God didn't even permit him to write down in his letters. Даже некоторые тайны Бог открыл ему, которые и не позволил записать. So this was a great man of God. И он был великим мужем Бога. And he spoke in tongues more than any of them. И он говорил языками больше, чем любой из них. Я думаю, есть ли какая-то взаимосвязь в этом? 
So Paul's desire is that everyone would speak in tongues. Потому Павел желает, чтобы каждый говорил языками. Verse five: I wish you all spoke with tongues. В пятом стихе желаю, чтобы вы все говорили языками. But even more that you prophesied. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. And he says, uh, in the church, if someone speaks in tongues, there needs to be an interpreter. And when that happens, a message in tongues with interpretation is equivalent to prophecy. Now, Uh, I think the church in Corinth were so excited about using the gift of tongues that they all just were talking in tongues all the time in the church. And if unbelievers came in, It was confusing to them. They didn't understand what was going on. So Paul emphasized that if you speak in tongues in the church in public, there needs to be an interpreter so that the rest of the people can be edified. But if there's no interpreter, keep silent don't talk out loud in other words and speak to yourself and to God it says. so there is a difference Paul makes a distinction here in a public message in tongues and in privately praying in tongues to yourself and to God. So, so God, uh, Paul was giving them uh, instructions so that there would be order in the church. So there would be some structure. All of life needs structure. Все наша жизнь нуждается в структуре. My, our, our bodies have structure. We have a skeleton. We have bones. Without our skeleton, without our bones, we would just kind of be a, a, a lump of flesh. And we couldn't function, could we? So all of life has to have structure. Поэтому во всей жизни должна быть структура. Okay, um, David is telling me our time is up, and uh, so let's take a break, Давайте and we will continue when we come back. Сделаем перерыв, потом возвратимся.